，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：两千零二十二影视总榜，赵丽颖、肖战、杨紫君获奖，她获得最佳男配。随着影视榜样。二零二二年度总评榜的落幕，获奖名单也揭开了面纱。此次竞争榜单可谓十分激烈，参与竞争的影视作品就有百余部之多。而最终结果出来后，可以看出此次评审还是有很高的含金量的。其中，《人世间》在一众竞争对手的压力下脱颖而出，收获三大奖项，分别为最佳电视剧、最佳男主角和最佳男配角。此剧中，演员雷佳音、演员辛柏青获奖。《人世间》这部剧看过之后，真的是一部不错的年代剧，剧情紧凑不拖沓，加上老戏骨的加持，可以说是剧本与演员相得益彰，能够获得奖项，可谓实至名归。雷佳音辛苦打拼十几年，终于在娱乐圈内开拓了自己的一片天。两千零一十八一部《我的前半生》的剧火了，雷佳音也火了。之后，《长安十二时辰》的高收视率和好口碑双丰收。更让这个中年演员摘得第二十六届上海电视节白玉兰最佳男主角奖，荣誉满满。此后更是凭借《人世间》获得第三十一届中国电视金鹰奖最佳男主角，作品质量一直不错。辛柏青老师是国家一级演员，在很多影视作品中都留下了非常经典的角色，例如《妖猫传》中的诗仙李白，《人世间》中的周秉义，央视科教频道的王阳明等。辛柏青老师所饰演的每一个角色，其性格特点的奇特性都演绎得淋漓尽致。赵丽颖获最佳女主角奖。作为一名八零后演员，赵丽颖从初时表演的羞涩，到现在已经是多部剧的女主角，而且其不断尝试新的角色，挑战自己，像《花千骨》《楚乔》《盛明兰》《许半夏》等，赵丽颖将每一个角色都赋予了灵魂，赢得了极高的评价的“千人千面”之称。由此可见。赵丽颖的转型是成功的，早已跳出偶像演员、流量明星的包袱。肖战和杨紫喜获人气演员奖，两个人的名气与流量可谓是圈中的顶流般的存在，能得到人气演员的奖项，其实对观众来说并没有太大的意外，意料之中。作为炙手可热的一线大咖，肖战自《陈情令》走红，一夜成为火爆全网的一线大咖。后来虽然经历了一些风波，或许这对肖战而言。是一种成长。此后的肖战很少参加一些活动，也没有什么绯闻，静下心来让仔细打磨自己的演技。观众对他的喜欢程度可谓是空前绝有。童星出道的杨紫，近些年好的作品不断呈现在大众的眼前，有杨紫出演的电视剧都是自带流量的。除了此次评审获得影视总榜最佳女主角外，他还曾获得了最佳仙侠女性角色，并且在各大平台的投票中力压群芳，人气不可谓不旺。希望杨紫越来越美，演技越来越好，作品多多。最后有三部剧获得了年度人气剧集，分别是白敬亭和赵今麦主演的《开端》，陈晓和刘亦菲主演的《梦华录》，赵丽颖和罗晋主演的《幸福到万家》，值得一看。大家对这次的影视总榜的获奖名单有什么看法呢？评论区见。零二，全球首个元宇宙红毯，诚意灵活，杨幂放不开，肖战杨紫太遗憾。一月一十六日如约来袭，和其他活动一样，百度沸点元宇宙之夜也是明星大咖如云，既有诚意、杨幂、华晨宇、时代少年团等人气偶像，又不乏刘平云、范可新、景龙等各界优秀人士。这次的元宇宙之夜也迎来了全球首个元宇宙红毯，新颖程度令杨幂等圈内顶流都赞不绝口。元宇宙之夜的红毯设置了三个场景：诚意、杨幂所走的卫兵和幻境红毯，冰川耸立的山川，一人从散发着寒气的洞口走出，沿着蜿蜒如河流般的小径而来，再将手放在百度的按钮上，按钮瞬间发出不一样的光芒，像是链接未来和现实的枢纽。之后，画面中淡出一人所获奖项，整体画面充斥着未知、异次元、视觉冲击力十足。此次红毯共有三个场景，除了冰河幻境，还有启梦幻境、大漠荒城，均是用心打造的异次元场景，既能感受到浓厚的科技感，又仿佛就在你我身边。既有冰川耸立、冰天雪地之美，又有大漠荒城、怪石林立之美，更不乏绮丽梦境、美轮美奂、变幻莫测。
。场景之外，百度沸点元宇宙之夜的主持人也同样别具一格。活动主持人之一为百度 AI 数字人物杜小小，他不只有 AI 人物所拥有的靓丽外表，沟通也是一绝。其实他本身便唱跳俱佳，是国内第一个可交互的虚拟偶像。整个布置看下来，元宇宙之夜的用心程度可见一斑。但除此之外，艺人们的红毯状态也是网友关注的焦点。整场直播看下来，网友表示：诚意灵活，杨幂放不开，肖战、杨子太遗憾。无缝进组，先少出席活动的诚意，这次获得百度沸点年度影响力男演员的荣誉，罕见出席了活动。他一身黑色西装，颈部是点睛之笔，沉稳而不乏时尚感。当他从洞口走出，仿佛全身都散发着不一样的光芒。网友表示，诚意这次给人的感觉就是灵活。诚意和主持人百度 AI 数字人物杜小小互动得非常好，丝毫不似之前的拘谨和生涩。主持人称，诚意在2022年表现突出，先后播出了《山河月明沉香》《如泻底线》等三部剧。表现非常好，程毅也谦虚诚恳地说自己休息了一段时间，接下来会带来更好的作品。之后，程毅还凹了几个可爱的动作，无论是穿搭、状态还是其他表现，都能感觉到他的灵活程度。和程毅比起来，杨幂显然有点放不开。杨幂当日穿着黑色抹胸礼裙，颈部戴着珍珠项链，头发精致扎起，整个人高贵不失华丽。杨幂此次拿下的是百度沸点年度艺人的殊荣。作为红毯老江湖的她，整个人透着一股拘谨。在采访中，杨幂和百度 AI 数字人物杜小小互动明显有点放不开，笑容也比较拘谨，让人猜测是否因为之前采访被吐槽耍大牌而刻意收敛。但她还是很好的配合主持人玩游戏，并且出色的完成任务，为粉丝拿下了红包。除了诚意，杨幂，元宇宙之夜可谓星光熠熠。李晨带着电影而来，在大漠荒城场景中和主持人互动。人气至高的华晨宇同样是元宇宙之夜的座上宾，他穿着条纹领西装，搭配黑色领带，时尚不失风度。这次百度沸点元宇宙之夜，不止精心打造了场景和百度 AI 数字人物杜小小。每一个奖项也都是根据网民全年搜索而来，真实而权威。此外，元宇宙之夜还准备了精彩的节目，百度搜索“沸点之夜”便可直达，观看你想看的节目。当然，元宇宙之夜也有它的遗憾所在，那就是肖战、杨子、王鹤棣的缺席。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。